Father, why do I still feel guilty? The guilt means your work is not yet finished. السلام ومرحبا بكم في ليديسيون ثانية من كوميك كون تونيزيا اليوم الأفلام والمسلسلات المقتبسة من الكوميك بوكس وصلت لأعلى المستويات في الفن والإبداع وفرضت روحها في عالم السينما بتحقيق نجاحات ضخمة كما فيلم The Avengers مثلا اللي خرج عام 2012 واحتل المرتبة الخامسة عالميا بمداخيل خيالية الشيء اللي خلينا ما نجموش ننكر قوة إنتاج وإخراج هذا النوع من الأفلام الفضل بالطبيعة يرجع للكوميك بوكس القصص المصورة بأبطالها وأحداثها الخيالية اللي عيشتنا مغامرات بتتنساش وتعدت ثلاثة مراحل زمنية مختلفة أول فترة هي الجولدن إيج من 1930 ل 1950 وهي الفترة اللي انتشرت فيها الكوميك بوكس الأول مرة وظهروا فيها هيروز جدد كما سوبرمان، باتمان وكابتن أمريكا ومن بعد السيلفر إيج من 1956 ل 1970 ظهر فيها الأول مرة سبايدرمان، فانتاستيك فور وحتى جاستيس ليج أوف أمريكا وآخر حاجة البرونز إيج فترة صاروا فيها برشا كروس اوفرز ما بين مارفل ودي سي من 1970 ل 1985 كما سبايدر مان فيرس سوبرمان والا اكس مان فيرس تين تايتنز حتى لين وصلنا للمودرن ايج اللي هو اليوم وين الناس الكل وحتى التوانسة ولو يقراو يتبعوا الكوميكس توا شكون فينا ما يعرفش احداث السيفل وور من مارفل كوميكس ولا حتى الفلاش بوينت من دي سي الكوميكس باختصار غير مفهوم الانترتينمنت من طفولتنا وعارفون على برشا حاجات كما الكرتون وحتى الفيديو جيمز لكن في الحقيقة الفضل العناوين هذه الكل والإنتاج العالمي الضخم لكل ما يتعلق بالكوميكس يرجع لمجموعة من العباد أو بالأحرى أبطال صخ روحيتهم للتصوير، الكتابة ولا حتى التلوين وصلونا للنيفو هذا أسماء المجموعة من الفنانين ولا الكوميكس ما نجمو كان نحبوهم ونشكرهم على إبداعهم هذاك علاش اليوم نتشرفوا باستقبال واحد من ابرز المبدعين كوميك بوك ارتست ورايتر عدى اكثر من 25 سنه في عالم الكوميكس من ابرز الاعمال اللي اشتغل عليها شخصيه دير ديفل ضيفنا اليوم ذا مان وذاوت فير ديفيد ماك تولد ديفيد ماك عام 1972 يعني في البرونز ايج اوف كوميكس في سنسيناتي احد مدن اوهايو في الولايات المتحدة الامريكية وكان ديفيد من صغره مغروم بالكوميك بوكس وخاصة بشخصية سبايدر مان اللي كان متعلق بها برشا بدا ديفيد تعليمه في اللودلو هاي سكول عام 1990 ومن بعد ما دخلش المدرسة مختصة في الفنون ووصل التعليم في نورثن كنتاكي يونيفرستي بدأت مسيرة ديفيد الفنية تقريبا بعد ما تخرج عام 1995 وتحصل على شهادة البي اف اي في الجرافيك ديزاين. انطلاق المسيرة الفنية كان بكابوكي، أكبر عمل فني تعرف به ديفيد في العالم، وهي عبارة على كوميك بوك سيريز انشرها لأول مرة عام 1994 عن طريق كاليبر بريس ومن بعد عن طريق ايمج كوميكس. سلسلة كابوكي تحكي قصة اساسن اسمها اوكيكو في صراع مع هويتها والاحداث تصير في اليابان تحديدا في المستقبل القريب تمتد السلسلة على سبعة اجزاء اساسية من كابوكي سيركل اوف بلاد حتى ذا الكيمي واللي تعتبر بداية نشر السلسلة عن طريق ايكون كوميكس التابعة لمارفل كوميكس كما عرفت السلسلة بتقنية ديفيد ومهاراته في الرسم وخاصة بافكاره اللي تخلي القارئ يوصل وحده للمعلومة المستهدفة من غير ما يعطيه برشا تفاصيل مع نجاح كابوكي انضم ديفيد الفريق مارفل كوميكس وخدم على برشا عناوين اهمها دير ديفل اند اوف دايز وهي عبارة على سلسلة كوميكس اكتبها بالتعاون مع الفنان براين مايكل بندس كمغامرة لشخصية دير ديفل وشخصية دير ديفل بين قوسين هي المحامي مات ميردوك اللي بعد ما تعرض لحادث مرور فقد بصره لكنه ولا سوبر هيرو دير ديفل المعروف زادة باسم ذا ديفل اوف هيلث كيتشن كما 
كما صمم ديفيد عدد كبير برشا من الكوميك بوك كوفرز والتصاميم ما كانتش مع شركة مارفل كوميكس أكاو بما أنه خدم على كوفرز للجاستس ليج أوف أمريكا وسوام ثينج التابعة للدي سي يمكن زادة أهم حاجة خدم عليها ديفيد هي شخصية أكو بالتعاون مع المبدع جوي كسادة أنت الشخصية جديدة في عالم مارفل شخصية سماء باسم أكو وكانت مساعدة لدير ديفل الشخصية أثرت برشا على أحداث المارفل يونيفرس أهمها السيكريت إنفيجن والوورلد وور هولك كما تخطى ديفيد أوراق الكوميكس وصمم دي جينيريك المسلسلات أبرزها سيري جيسيكا جونز على نتفليكس مسيرة ديفيد الفنية ما كنتو بتبيعة من الفوز ببرشة جوائز وألقاب أبرزها الانترناشنال إيجل أووردز الهارفي أووردز والكيربي أووردز وخلت العالم يعترف بمهاراته في الإبداع والتصميم وقدراته على إعطاء روح لكل عمل يقدمه وذاك علاش احنا اليوم فخورين بوجوده معانا في الكوميك كون تونيزيا. ديفيد ماك بطل من ابطال الكوميكس، فنان ومبدع على جميع المقاييس، وشرفنا حضوره اليوم. أما أنتوما مهما كانت ميولاتكم في عالم الكوميكس تحبوا سوبرمان ولا سبايدرمان، باتمان ولا كابتن أمريكا، مارفل ولا دي سي نبقاو الكل كوميونيتي واحدة وتجمعنا حاجة برك حبنا للكوميكس